各位同学，接下来我们来看柱子第四讲的 Part Two。在我们找到这个 fix free 这种 boundary condition 的弹性柱，它的 PCR 还有它相对应的这个变形的方程式之后呢，我们来观察一下，大家有没有发觉它跟弹性的啊拼拼的那种情况的啊 PCR 有什么差别？其实就是啊。弹性的那个，如果当它是拼拼的时候呢，它是拍平方 e i 除以 l 的平方 ，OK， 那这边变成二 l。我们可以观察到一件呃很有趣的现象，就是呢，在这一个呃柱子里面，这边是 fix， 它的弯距是最大的，然后上面这边呢弯距为零。大家如果不相信的话，我们来看一下它的。嗯，呃，弯距的这个力平衡式，好，我们切开一个 x 的地方，它的它的 moment 呢，应该是这一项要把它移过来，它是 p 的 delta 减 v。那当 v 当 x 等于零的时候，它 v 是零，所以那个时候的 m 是 p delta 是最大。当 x 等于 l 的时候呢，它在自由端这边呢，那它的 v 就是等于 delta， 所以这两项就相消，那边的 moment 是零。OK， 那这个基本上是一个 moment 为零的点，好，那 curvature 在这边当然也就是零，好，因为呃 moment 是 e i curvature， 好，那呃，所以如果我们这样子来看，好，我们把来观察一下这个式子，我们把它变形画出来是这个样子，好，现在这个是 fix 啊、呃、free 的情况。如果我们把它镜像的这样子投影，对这这个呃平面这样子来投影，它会变成这个样子。它是不是好像两个？那我说这边是呃 moment 为零的点，那这边也是 moment 为零的点。它呢就好像有一根呃长度是2 L 的 pin pin， 好，因为 pin 的点的话就是那边如果不能动，然后呃但是可以转，然后呃那个 moment 为零的那个点。它镜像投射之后，就好像一根长度是2 L 的拼拼的一个弹性柱。好，那当然我这样子两端去呃用霹雳这样去压这一根的 PCR， 跟这个呃 free fix 这个的 PCR， 你看它在变形，在这两端是完全一样的。好，那 moment 图那些应该也都是要一样的。所以呢，它其实变成一个嗯。变成他们应该会有相同的 PCR。那果然，如果我写这一个东西的 PCR 的话呢，我本来写出来，因为它的长度在两个 pin 之间的长度是2 L 嘛，所以我本来那个呃，我如果用前面 pin pin 的公式的话，那个长度的地方就要带2 L。那果然跟我们刚刚导正的式子是一模一样的，好，所以这个呃，我们其实可以把这个。呃，把这个，如果我们把这个式子呢 ，PCR 式子写成拍平方 e i 除以一个 l 一的平方，这个 l 一呢，就是我们叫有效长度，有效长度。那在这一种 fix free 的这一种 boundary condition 底下，它的有效长度呢，就是二 l， 有效长度就是它这个 fix free 的呃长度的两倍。所以这个呃 ，L 一在这种 boundary condition 底下就是2 L。那如果你把 L 一想成是一个呃常数乘上一个 L 的话，那对于这个 fix free 的这一种柱子来讲，那一个常数哈，有的人把它叫做 k， 那 k 怕你跟我们这个导正过程的 k 搞混。如果你把它叫 alpha， 那那个 alpha 就是2 OK。好，那接下来我们再来看另外一种 boundary condition 的呃情况，这个是一个 fix fix 的一个情况。好，所以呢，不管是这一点，或者是呃上面这边这一点，这个柱子的这弹性柱的这两端呢，它都是不能转的，不能转。那呃其实也是不能动了哈，但是因为如果不能动的话，那你怎么压它都是，它当然永远都是那个样子。所以为了表示，我们就制造了这个呃。好像这种不能转哦，不能转，然后也不能左右移动的这种
呃点在这边，好，把它画成这个样子，你就知道它它可以从上面这边加一个霹雳这样下去。它的 V 呢，在这两端都必须要为零，然后它的 V prime 呢，在这两端也都必须要为零。OK， 那这个是我们所谓的 fix fix 的 condition。然后我们来看这种 boundary condition 它的呃 PCR 是多少。我们用完全一模一样这样子这边的步骤来进行，好，好，所以首先制造一个小扰动，所以它本来是一根直的，好，黑色虚线这样，我们制造一个小扰动，好，变成这样子。那注意在这边不能转，所以一定要画直的，在这边也是要画直的，而且都要画在 u 等于零的地方。那如果是这样子，它这边又要呃 buckle 出来的话，那你画出来就会变成这样子。好，然后呢？我们按照边际条件画出变形之后，再来把支撑反力画出去，这一步很重要。大家很注意一下，像这种固端最多就是三个支撑反力，对不对？轴力、剪力、弯矩。好，那 summation f of x 要等于零，所以呃，轴力大概你可以想象就是这个样子。好，两边的反力，大家请注意，这是一个我如果对中间这边给它切过去。它是一个对这个中间这个轴呢，两边完全对称的一个柱子本身的几何形状是对称的。然后我家的外力呢，就是这个轴力的部分也是对称的。我中间这边完全没有其他的外力嘛，好，好。如果我的呃几何形状，我的呃原本的呃结构几何形状是对称的，我家的外力也是对称的话，那我对我从那个对称轴两边这样子给它折起来。我的这个反力呢，在两边这边应该是要完全重合的，好，就是说我的反力也要对称。如果几何形状也对称，我家的外力也对称的话，那对那个对称轴来讲，两边的这个呃反力也要对称。所以大家各位看，就是这边如果我这边有一个呃 P 这样子，然后我这边 moment 如果是这样子的，因为三种嘛，轴力、剪力、弯矩。所以它可以有轴力，那 moment 这样子的话，另外一边就是要这个方向。好， moment 这边逆时针，那这边就是要顺时针，这样子你把它折过来才会叠在一起。哈，就是说这两边才会对称。好，那如果剪力也要对称的话，你看我这边，假如有一个啊，往呃各位的左边的这个剪力的话，那。我这边势必也是要往同一个方向的剪力，这样我叠过来之后，两个剪力才会呃叠在一起。好，两那个方向的，不要讲剪力啊，就是那个 y 方向的那个呃力量才会叠在一起。但是如果两个方向都是朝同向的话，我的 summation f of y 就不会等于零，就不会等于零。好，那我 summation f of y 要等于零的话，它必须是一左一右的。但是我一旦一左一右，我叠过来之后，它就不会相同哈，我两边就变成不对称，所以唯一有可能的就是说，它其实在这个边界这边的反力呢就没有 y 向的力，好就没有横的这个方向的力量，所以呢，我们这边的支撑反力画起来就是变成这样。请注意，这个是这种对称的反力是只有在我本身几何，好就是一个对称的，然后呢？呃，我家的外力也是对称的一个情况之下，才会有这个情况哦。好，好，那嗯、呃，再来呢，我们完成的第二步画上支撑反力，所以就没有没有横向的这个呃支撑反力。好，大家要记好。那接下来就是切分离体，那一样我就是切这样子，从固端这边切一块分离体过来，然后我是这一段距离是 x， 对不对？这段距离是 x。然后这一点的这个变形，它偏离开这个中心轴呢，就是一个 v， 好，这个 v， 好，抱歉，这个写的有点潦草，这边应该是 v 哈，不是 u。然后呢，嗯，这边的反力本来就前一步骤就已经求出来了。那我切开一样，我有这个霹雳，然后我一样是一个正方向的，我假设一个正方向的 moment。好，那我就对这一条式子进行呃第四个步骤，就是要列。呃，力平衡式，好，所以我的我对，假如我对这一点，好，切开的那一点取 summation m 等于零，我所有逆时针的弯曲包含了这个 m of x， 还有这个霹雳，对这一点会造成一个逆时针的弯曲，大小是 p 乘上这一段，好，这个力臂是 v， 
啊，所以这两个是逆时针的。对这一点来讲，顺时针的弯矩只有这个 M 0啊，只有这个 M 0。OK， 好。然后呢，我就开始把它把 M 写成 E I V double prime， 接着全部都除以 E I， 我就有这个式子一样，是不是跟前一页的呃那个呃 f a x 跟 free 的蛮像的哈？只是这边右手边这一等号右手边这一个 constant 不一样。好，我们一样列，呃，令 p 除以 e i 等于 k 平方，然后这个式子我们一样要去求一个那个呃 homogeneous solution， 再加一个 particular solution。那你现在当然知道了，你的 particular solution 呢，就是就是列，就是看这个部分，然后这边 k 平方给它去掉，对不对？我的 particular solution 就是列 m 0除以 p 就可以了。那 homogeneous solution 的部分就是。呃 ，sin 跟 cos 的组合，所以我们就把 v 令成呃 a sin kx 加上 b cos kx， 然后加上 m 0除以 p。前面是 homogeneous solution， 后面是 particular solution 啊，所以这整个就是 general solution。然后我如果把它微分两次，它就会变成嗯、呃，它就会变成这一项就会不见，然后就会变成这个前面乘上一个负 k 平方，对不对？所以呢，我微分两次，其实它就是一个 v 减掉这个 ，v 减掉 m 0除以 p， 整个再乘上负 k 平方，这个。那你如果把这条式子完全展开哈，这个变成一个负 k 平方 v 再移项过去，你就会发觉展开之后跟上面这条式子完全一模一样，表示这个的确是我们的解。所以我们就完成了这个呃第五个步骤，就解微分方程式。我们解出来了一个有待定系数的。一个变形函数在这边，再来呢，我们就是要有边界条件去决定这些待定系数，同时把我们的 buckling equation 找出来。好，所以呢，呃，我们边界条件当然这边，呃，这边 x 等于零的地方，它要 v 等于零 ，v prime 也要等于零。好，所以呃，这个 x 等于零 ，v 等于零的边界条件，我们带进去就会发觉，哎。这边变 0， 这边变一，所以我的 b 加上 m 0除以 p 要等于 0， 所以我的 b 一定要等于负的 m 0除以 p 才可以满足我的边界条件。再来把它微分一次，把它微分一次之后，这边也不能有转角，所以 x 等于零的时候 ，v prime 也要等于零，所以 v prime 我们写出来在这边，我把这条式子直接微分一次，这一项 p s 这一项不见了，然后呢，这个东西带 x 等于零。我们就会得出，哎 ，k 一定要等于零 ，v prime 才会等于零。好，再来呢，另外这一边，当然它在 x 等于 l 的时候 ，v 要等于零。好，这跟刚刚不一样，对不对？刚刚是 x 等于 l 的时候 ，v 要等于 delta。好，那这个东西我们把它带进来，带进来，呃，所以 v 等于零，然后 a 我们找出来等于零，这一项不见了，所以我 b 是负的 m 零除以 p， 对不对？再乘上 cos k l。加上 m 0除以 p 要等于零，好，所以我们就会找出，哎、欸，如果我想要满足这个边界条件的话，那我的 buckling equation 就是这个 cos k l 一定要等于一，所以我必须要是这样子的一个呃呃变形方程式，然后配合这样子的一个呃这些找出来这些 a b 还有这个 cos k l 等于一的这些啊条、呃、件。才会是我符合力平衡又符合边界条件的解啊，所以 cos k l 就是我们的 buckling equation。我们从里面去找它相对应的这个呃 buckling law P C R。所以我的 k l 当然就是等于 n 拍的时候，然后其中 n 呢一定是要呃偶数2 4 6八十这些。那我们最关心的当然就是最小的那一个 n 哈，最小的非零解那个是会给我们最小的 P C R。所以我的 k l 就是等于二拍，这个时候呢，就是给我们最小的 p c r。好，那一样 k 等于 k 平方等于 p 除以呃 e i 在这边，对不对？好，所以我们把 l 移过去，然后把它平方，然后会等于 p 除 e i。所以我的 p 就是我 p c r 就是等于拍平方 e i 再除以啊、呃、l 除以二的平方。然后呢，它这个是它的 PCR， 它相对应的变形呢，就是呃，把这个呃 KL 等于二拍，对不对？我这个 K 等于二拍除 L， 把它丢回去我们的解啊，我的解现在在这，呃，我的解现在在这边，好
，那呃 B 这个负 m 0除以 p， 然后 a 已经是 0， 这一项不见了。好，所以呢，它是负的 m 0除以 p cos 二拍除以 l 的 x， 再加上 m 0除以 p。OK， 这是我的相对于这个 PCR 的一个变形方程式，所以写起来就是变成这样子。OK， 所以这一样哈，这个。这个 k 或者这个 PCL 是一个呃 eigenvalue， 然后这是它对应的 eigenvector， 好，就是或者说你可以说这是这个是一个呃 first mole， 好，它 n 最小的一个情况，好，它是一个 first mole， 然后这个是 first mole 的 mole shape。如果呢你把这个画出来，你就会发觉，哎，形状就是这个样子，形状就是这个样子。好，那么最大的 v 发生在哪边呢？当然就是要发生在 cos 这一项等于负一的时候，那它这个会有最大的值是两倍的 m 0除以 p， 对吧？好，那这时候呢是在哪里？哪一个位置呢？就是要这一项等于拍，对不对？所以就是 x 等于二分之 l 的地方。果然它最大的变位，就像我们画的，是发生在呃这一段量0到 l 的正中央的地方。好，好，那呃如果我们看这个 PC 啊。用我们刚刚讲的 effective lens 的观念的话，它的这个阿尔法乘上 l 的那个阿尔法是 0.5 对不对？好，那我们再来观察一下哈。如果呢，呃，我们把这一个，呃，把这一个刚刚的这一个 v 把它微分，微分一次变成这样子，再微分一次变成这个样子，好，然后呢，我们观察这一个变形里面。它是不是有 moment 等于零的点？就是它是不是有 curvature 等于零的点？那我们就是看一下这一条式子 v double prime 里面到底有哪些地方的呃值会等于零？好，所以这个东西要等于零，就是这一项要等于零，对不对？这一项要等于零，所以这一项要等于零，那当然就是二拍 x 除以 l 要等于二分之拍，或者是二分之三拍。OK， 都可以让啊。呃这个 cos 的值等于零，好，所以如果它是等于呃二二二分呃拍分二分之拍的时候呢，它的 x 就会在四分之一 l。那它如果是等于二分之三拍的时候，它的 x 就会等于四分之三 l。也就是说，我们在四分之一跟四分之三的地方，那两点的 curvature 等于零，也就是那两点的 moment 等于零。那我们如果把这整根一个 l。好，我们在它 moment 等于零的地方，我们把它想成是一个 pin， 是一个 pin。好，那这一整根 L， 它这个我这样 P 的力量去压它，它其实我如果切从这边把它切开，它其实还是就是这个 P 的力量。好，而且 moment 呢，因为它是我们已经算出来 moment 等于零，所以它其实我这样切切，它其实是这两个其实是等效的，也就是说我我。我去压这一个，压到它变形，哎、欸、，buckle 的这个力量，跟我在这两端是拼拼，但是比较短的这一根呢，我去压它，它 buckle 的那个 PCR 应该是要一样的。好，那这个不就是我们以前讲的拼拼的状况吗？那拼拼的状况，这时候长度变成多少？哎、欸，是原本的一半，二分之一哦。所以你看，我们求出来的这一根，呃 ，fix fix 长度是 L 的，它的 PCR。其实就好像是拼拼，但是长度是二分之 l 一样。所以呢，它是这呃，它会是一根，如果也是拼拼，但是长度是 l 的那个 PCR 的四倍。OK， 所以如果你是长度 l， 两端都是拼拼的，两端都拼拼的时候呢，你是 PCR。那如果你两端现在弄硬一点，都是 fix fix， 那你要把它压八扣，你就变成要变成那个拼拼的四倍。OK， 所以更难八扣。这个其实，在我们的直观想象里面也是合理的。好，那这边呢，这个情况我就不推导了。那我希望大家呃自己能够推导一遍。所以呢，我会把这个东西当做是一个作业，大家要按照刚刚我们所用的方式去推导。然后现在边际条件变成有一端是 fix， 然后有一端是 pin， 也就是说这一端不能动也不能转。而这一端不能动，但是它可以自由转动，好，这样子的一个呃呃柱子弹性柱的时候，它的 PCR 到底是多少？好，它最小的 PCR 到底是多少？这边已经把答案写出来了。
，然后呢，它相对于这个 PCR 的那个变形的方程式长什么样子？好，这边答案都告诉你了，请你把这个式子按照我们刚才的方式去把它推导出来。那同时推导出来之后呢，我还想请各位去找一件事情，就是说，这边你可以看到我们的 PCR 那一个呃 effective lens 变成0 7 L， 也就是说呢，它呢比两端都是 fixed 的时候呢，更容易 buckle 一点哈。那时候这边是 0.5， 然后但是比两端都是 pin 的时候呢。没有那么容易 buckle， 好，那时候两端都拼的时候，这个时候就是一，所以它介于两者之间。那果然嘛，因为它现在一边拼一边呃 fix， 所以这是很合理。好，那但是如果呃你去找这一个，你去找 V double prime 等于零的那一点，它到因为你这边你知道这边 moment 等于零，好，因为它是一个拼端，这边的 V double prime 一定是等于零。那这根柱子里面呢，其实还会有另外一个。呃 ，v double prime 等于零的地方，请你去看一下这两个 v double prime 等于零的地方呢，是不是真的就是 0.7 的 L？OK，、okay? 好，所以呃，这个作业呢，你就是要去检查这几件事情。好，这就是我们的版权图示，我们这个 clip 就到这边。